হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আইএলস এর রিডিং মডিউলের আরেকটা ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা প্যাসেজ 1 আলোচনা করব এটা হচ্ছে ক্যামব্রিজের 17 নম্বর বই 17 নম্বর বইয়ের এটা টেস্ট 4 এবং প্যাসেজ নাম্বার হচ্ছে 1 প্যাসেজের নাম হচ্ছে ব্যাটস টু দা রেস্কিউ হ্যাঁ ব্যাটস অর্থ আমরা এখানে এই এটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল আমাদের টপিক আজকে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আমরা হেডলাইনও বলতে পারি এবং এটা হচ্ছে সাব হেডলাইন तो हेडलैन और सब हेडलैन ये हे सब चे गुरुतपूर्ण सहजे बोझा जाए तो हेडलैन के अर्थ ना बुझी तुम्हें अन्य अन्य जिन पढ़ले आस्ते आस्ते बुझते पर गुरुतपूर्ण गुरुतपूर्ण इनफरमेशनगुल पढ़ब तर कोश्चनगुल पढ़ब जो हमारे प्रथम ही कोश्चन टाइप हम ट्रू फल्स नट गिवेन तो ये एक कमन कोश्चन साधारण पैसेज वन रिडिंग मडिवेले टू फल्स नट गिविंग अथवा येस नो नट गिवेन देखने छा प्रश्न आत्य हम सत्य लिखब मिथ्या हम फल्स लिखब और जो को इनफरमेशन ना पाई तेल नट गिविंग दीब तपर सेकेंड आइटेम हे फिल इन द गैप तो आएलसर एक पैसेजे मान सर्वोच्च तीनटे आइटेम थे और मैक्सिमाम क्षेत्र तीनटे आइटेम थे ना दुईटा आइटेम ही थे खूब रेयरलि तीन टाइटेम पा तो दुईटा आइटेम जो कथाटा बोलार जो बोल से कोश्चनगुलर की धरे धरे पैसेजा पढ़ते हैं जेमन एखे बोल से मेनी मदा गान फरेस्ट एखे मदा गान फरेस्ट हम गुरुतपूर्ण तो कि हे आर बींग डेस्ट्रएड एगो ध्वस कर फेल मैं यो नष्ट ध्वस हो जाए बटैक्स फ्रम इनसेक्स बोल से पोकाम इन्सेक्टगुलू डेस्ट्रय कर এখানে মেইন জিনিসটা আমরা প্রথমে আমরা দুইটা স্কিল ব্যবহার করব রিডিংয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্কিল দুইটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে স্কিমিং স্কিমিংটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম স্কিমিং করে আমরা এই জায়গায় যাব প্যাসেজের কোথায় এই জায়গা আছে তারপরে সেই জায়গায় যাওয়ার পর স্ক্যানিং করব তো আমরা স্ক্যানিং যখন করব তখন কিন্তু আমরা ট্রু ফলস নট গিভেন জিনিসটা আমরা বুঝব যে একটা ট্রু ফলস না নট গিভেন লোকেশনে যাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ तो आप लोकेशने जाब जो आसमें मदागस्कान जो फरेस्ट आई फरेस्ट आटे कि आसले पोका मको ध्वस करा ना अन्न क्यों ध्वस करसे ना अन्न को प्रजा प्राणी ध्वस करसे ना मानुष ध्वस करसे ना प्रकृति जर जलोच्छा सैक्लोन माध्यम ध्वस हो जाब तर लस अफ हैबिटेट हैबिटेट अर्थर एखे जानते हैं एटेट अर्थ हम लिविंग प्लेस बसस्थान पाखिर जो जे बसस्थान मानुषर जो से ही बसस्थान ना मानुष जे जगह थे से मानुषर हेबिटेट पाखी जे जगह थे से पाखिर हेबिटेट एखे बोलते से लस अफ हेबिटेट हेज बैडलि एफेक्टेड इन्सेक्टो बोरस बैट्स हाँ अर्थात ये इन्सेक्टो बोरस बैट्स अर्थ हे इन्सेक्ट थे इन्सेक्टिव बोरस पोका खावा बदुर पोका खे बेचे थका बदुर इन्सेक्ट इट आएल से कि करते जानें एखे इन्सेक्ट और वोजे कार्ण बोरस बनाए ना इन्सेक्ट बोरस बनाए से पोका खावा बदुरगुल बसस्थानगुल ध्वस हर कारण बदुरगुल क्षतिग्रस्त हो अर्थात बदुरगुल क्यों एक्सटिंक हो विलुप्त हो कथागुल जे ए बादीगुल जो बादी लस अफ हैबिटेट तर बाड़ी गर्द जो आस्ते आस्ते नष्ट हो गए यटार कारण बदुरगुल एफेक्टेड हो मदागस्कार तो पैसेजा पढ़ब और उत्तरगुल खुजे बैर करब खूब एक समय निब कारण हे खूब एक षोलो मिनट व अठारो मिनट बसि आसल पैसेजा देवा को भाई मैं ठीक है ना हाउ मदागस्कार बैडर हो सब रेलैंड क्या भाव मदागस्कार बदुरगुल और हेल्पिंग सहाज्य कर टू सेव द रेन फरेस्ट बदुर क्यों बन रेन फरेस्ट हम एक प्रकार बन के बाचा बदुर आर बन बाचा कि भाव से पढ़ले देखो देर आर फ्यू प्लेसेस इन दर्ल्ड पृथ्वी से खूब कय कम जैगे आए हुए रिलेशन विटुईन एग्रिकालचार एंड कन्जार्भेशन आर मोर स्ट्रेन पृथिवीर अल्प किस जगह आज जेखने कि आग्रिकाल कृषि ए कन्जार्भेशन कन्जार्भेशन अर्थ हे बन सुरक्षा अथवा नदी सुरक्षा अथवा हमारा जगह विलुप्त को प्रजातर माँ सुरक्षा को प्रजातर जीव जंतु सुरक्षा ये सुरक्षार जो विषय से कन्जार्भेशन तो बोलता से कृषि ए कन्जार्भेशन क्यों सब समय एक स्ट्रेन टाना पड़ान अवस्था थके स्ट्रेन सम्पर्क भलो ना तर मैंने ये बोझा जे कृषि खूब एक अनेक समय क्योंकि ये दाड़ा कन्जार्भेशन पथे मान पथे बाधा हो दाड़ा मदागस्कार फरेस्ट मदागस्कार बनगुलू आर बींग कन्भार्टेड टू एग्रिकालचार लैंड बनगुलू 
এগ্রিকালচার ল্যান্ড হয়েছে এই যে এখানে বলছি স্ট্রেন এটাই হচ্ছে স্ট্রেন স্ট্রেনটা ব্যাখ্যা করছে স্ট্রেন মানে টানাপোড়ন বাদা হ্যাঁ এখানে মাদাগাস্কার যে ফরেস্ট আছে সেটা আস্তে আস্তে কৃষি জমি হয়ে যেতেছে কি পরিমাণে হচ্ছে সেটা অ্যাড দিয়ে বলবে অ্যাট দ্য রেট অফ ওয়ান পার্সেন্ট এক শতাংশ প্রত্যেক বছর এক শতাংশ বন কৃষির জমি হয়ে যাচ্ছে মাজ অফ ইটস ডেস্ট্রাকশন এই অধিকাংশ যে ডেস্ট্রাকশন এখানে যে কনভার্টেড টু এগ্রিকালচার ল্যান্ড ফরেস্ট কনভার্টেড টু এগ্রিকালচার ল্যান্ড এটা বলছে ডেস্ট্রাকশন মাছ অফ দিস ডেস্ট্রাকশন এই ধ্বংস ইজ ফুয়েলড মানে বেড়ে যাচ্ছে মানে এই ধ্বংসের উপরে আরও মানে যোগ করছে বাই দ্য কাল্টিভেশন অফ দ্য কান্ট্রিজ মেইন স্ট্যাপল ক্রপ রাইস বলছে এই ধ্বংস আরও বেশি ত্বরান্বিত হচ্ছে ফুয়েল ত্বরান্বিত হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে ধান চাষের কারণে ধান চাষের কারণে আরও বেশি মানুষ ধান ধানি জমি নিশ্চিত করতে বন কেটে ফেলছে এটা বলছে এটা হচ্ছে ফুয়েল অ্যান্ড এ কি রিজন ফর দিস ডেস্ট্রাকশন ইজ দ্যাট আচ্ছা এই একটা প্রধান কারণ এই ধ্বংসের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থাৎ কোন ধ্বংস বলতেছে এই যে স্টেপল ফুড মানে রাইস ক্রপ কাল্টিভেশন করতে যায় যে ডেস্ট্রাকশন হচ্ছে এটার প্রধান কারণ হচ্ছে পোকামাকড় তো পোকামাকড় কেন কারণ হচ্ছে পোকামাকড় আর ডেস্ট্রয়িং ভাস্ট কোয়ান্টিটিস অফ হোয়াট ইজ গ্রোন অর্থাৎ যে পরিমাণে শস্য উৎপাদন করা হয় গ্রোন সেটার অনেক পরিমাণে বাস্ট কোয়ান্টিটিস অনেক পরিমাণে এই পোকামাকড় ধ্বংস করে ফেলে তখন শস্য যদি পোকামাকড় ধ্বংস করে ফেলে শস্য তো মানুষের লাগবে তাহলে অধিক শস্য উৎপাদন করার জন্য তারা ফলাফলটা কি হবে অধিক শস্য উৎপাদন করার জন্য বন আবার বনকেই বেছে নেবে হ্যাঁ কৃষি এগ্রিকালচার ল্যান্ড বানাইতে তারা বেছে নেবে এই কারণে এখানে বলতেছে আরেকটা কারণ হচ্ছে যে পোকামাকড় কি করতেছে ইনসেক্ট পেস্ট মানে পোকামাকড় আর ডেস্ট্রয়িং বাস্ট কোয়ান্টিটি অফ ফোয়াট ইজ গ্রোন বাই লোকাল সাবস্টেন্স ফার্মার্স লোকাল কৃষকরা যেই শস্য উৎপাদন করতেছে সেটা পোকামাকড় খেয়ে ফেলছে এই কারণে বন আরও উজার হচ্ছে লিডিং দ্যাম টু ক্লিয়ার ফরেস্ট এবং তারা বন উজার করে ফেলছে কারা এই ফার্মার্সরা বলতেছে ফার্মার্সদেরকে মডিফাই করে বলতেছে তারা বন ফরেস্ট কি করে উজার করে ফেলছে টু ক্রিয়েট নিউ প্যাডি ফিল্ডস তারা নতুন ধানি জমি তৈরি করতে বন উজার করে ফেলছে তো এখানে কিন্তু আমরা উত্তর পাওয়া যাচ্ছি আমরা প্রথমে যে এখানে যে আছে যে মেনি মাদাগাস্কান ফরেস্ট আর বিং ডেস্ট্রয়েড বাই অ্যাটাক্স ফ্রম ইনসেক্টস ইনসেক্টস অ্যাটাক করে ফরেস্টগুলো ধ্বংস করে দেয় অনেকেই যারা ইজি গুইং বা যাদের লেভেল এ টু এটি এই টুর মধ্যে বা বি ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ তারা বলবে যে হ্যাঁ তাই তো যে এই যে পেস্টগুলো ডেস্ট্রয় করতেছে কোয়ান লার্জ কোয়ান্টিটিস অফ মানে কর্ন শস্য ধ্বংস করতেছে কৃষকদের তা আসলেই তো এটা ট্রু কিন্তু আসলে এটা ফলস কারণ তারা এই শস্য ধ্বংস করে কি করে পোকামাকড় কিন্তু শস্য ধ্বংস করে কিন্তু শস্য ধ্বংস করে কিন্তু তারা কিন্তু পোকামাকড় কিন্তু বন ধ্বংস করে না শস্য ধ্বংস করে আর মানুষ কি করে ফার্মার্সরা বেশি শস্য উৎপাদন করতে যায় বন ধ্বংস করে তাহলে আমাদের এই যে ত মানে স্টেটমেন্টটা এই স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ফলস কেন ফলস এখন আবারও যদি বলি তাহলে হচ্ছে এই মাদাগাস্কান ফলসগুলো ধ্বংস হচ্ছে মানে মানুষের দ্বারা অ্যাটাক ফ্রম হিউম্যান্স কারণ তারা তাদের নতুন নতুন পেডি ফিল তৈরি করতে চায় দুই নম্বর হচ্ছে লস অফ হ্যাবিটেড হ্যাজ অ্যাপ ব্যাডলি এফেক্টেড মানে ইনসেক্ট ওপর আস ব্যাটস ইন মাদাগাস্কার আমরা দেখব যে মাদাগাস্কার যেই বাদুরগুলো আছে যে বাদুরগুলো সম্পর্কে আমরা বলছি সেই বাদুরগুলোর কি বাড়ি গড় দুয়ার সমস্যা হওয়ার কারণে লস অফ হ্যাবিটেটের কারণে কি তারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা অর্থাৎ বাদুরগুলো যে অ্যাফেক্টেড হয়েছে ব্যাডলি অ্যাফেক্টেড হয়েছে এটা কি এই তাদের বাড়িঘর হ্যাবি লস অফ হ্যাবিটেটের বাড়িঘর মানে তাদের থাকার জায়গা নষ্ট হওয়ার কারণে কি তারা এফেক্টেড হয়েছে এটা কি আমরা জানব তারপর আছে দ্য রেজাল্ট ইজ ডেভাস্টেটিং হ্যাবিটেড অর্থাৎ এই যে ক্লিয়ার ফরেস্ট টু ক্রিয়েট নিউ প্যারি ফিল্ডস এটার ফলাফলটা বলতেছে মানে অনেক ফরেস্ট ধ্বংস করার ফলে ক্লিয়ার করার ফলে ফলাফল হিসাবে হচ্ছে ডিভাস্টেটিং হ্যাবিটেড থাকার জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বন ধ্বংস হইলে সেই বনের মধ্যে যারা থাকে তাদের বাড়ি গড় দুয়ার তো সেই বনের মধ্যেই তাহলে তাদের থাকার জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বায়ো বাই ডাইভার্সিটি লস জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বায়ো ডাইভার্সিটি জিনিসটা তো অর্থটা এরকম আর কি জীব বৈচিত্র্য আমরা বলি যে একটা পরিবেশের মধ্যে যে জীবজন্তু বাস করে একটা আর একটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট তো একটা ধ্বংস হয়ে গেলে আরেকটা ধ্বংস হয়ে যায় এই যে জীব জগতের শৃঙ্খলা সেটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি বায়োডাইভার্সিটি এই বায়ো এর ফলে বায়োডাইভার্সিটি ধ্বংস হচ্ছে এই বনের যেহেতু বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অন দ্য আইল্যান্ড হ্যাঁ 
অর্থাৎ এটা কি কি নষ্ট হচ্ছে ডিভাস্টেটিং হ্যাবিটেট নষ্ট হচ্ছে বায়োডিভার্সিটি লস হচ্ছে এই বনের বাট নট অল আর স্পেসিস আর সাফারিং বলছে ঘর বাড়ি নষ্ট হতেছে বায়োডাইভার্সিটি নষ্ট হইতেছে কিন্তু সকল প্রাণী আর নট সাফারিং এখানে কিন্তু বলছে নট অল স্পেসিস আর সাফারিং আমাদের আবারও যদি ইজি গুইং হই আমরা কিন্তু বলে দেব দ্য লস অফ হ্যাবিটেট হারাইতেছে এই কারণেই বাদুরগুলো এফেক্টেড হচ্ছে হ্যাঁ প্যাসের সাথে মিলে যাচ্ছে কিন্তু আসলে বলতেছি যে সকল প্রজাতি আসলে এফেক্টেড না এখন আমরা দেখব বাদুর কি এফেক্টেড কি না ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে সাম অফ দ্য আইল্যান্ডস ইনসেকটিভোরাস ব্যাটস অর্থাৎ এই ব্যাটের যেই এই আইল্যান্ডের যেই এই পোকা খাওয়া পোকা খেয়ে বেঁচে থাকা বাদুরগুলো আর কারেন্টলি থ্রাইভিং ইনফ্যাক্ট বলার অর্থ হচ্ছে বিপরীত জিনিস বলবে বাট বলবে এরা আরও থ্রাইভিং থ্রাইব হতে কি সমৃদ্ধি লাভ করা ফেলে ফুঁপে উঠা বাদিরগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করা মানুষের ক্ষেত্রে থ্রাইব হতে হচ্ছে টাকা পয়সার মালিক হওয়া নতুন চাকরি পাওয়া ভালো জায়গায় স্বাধীন সম্বন্ধ করা এগুলো হচ্ছে থ্রাইভ আর বাদুরের ক্ষেত্রে এখানে থ্রাইভ হতে হচ্ছে সে পোকামাকড় খেয়ে ভালোই আছে দিব্যি তো এখানে বলতেছে এই এই যে বায়োডাইভার্সিটি নষ্ট হয়েছে এবং ডেভাস্টেটিং হ্যাবিটেটগুলো বাড়ি করতে আর বন ধ্বংসর ফলে বাড়ি করতে আর গাছপালার ভিতরে যে বাড়ি করছে পশু পাখি এগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু সকল প্রাণী কিন্তু নট সাফারিং প্রকৃতপক্ষে এই বাদুরগুলো তো সাফারিং করেই না বরং এগুলোর অবস্থা আরও ভালো অ্যান্ড দিস হ্যাজ ইম্পর্টেন্ট ইমপ্লিকেশনস ফর ফার্মার্স অ্যান্ড কনজারভেশনিস্ট অ্যালাইক অর্থাৎ যাই হোক তারা থ্রাইভিং করছে আমরা তাহলে এই অ্যান্সারটা এখানে বলছে স্টেটমেন্টটা মিলছে না বলছে তারা এফেক্টেড হচ্ছে তাহলে আসলে তারা থ্রাইভিং করছে থ্রাইভিং আর এফেক্টেড দুইটা বিপরীত শব্দ স্টেটমেন্ট কন্ট্রাডিক্ট করছে কন্ট্রাডিক্ট করলে আমরা এটাকে ফলস বলবো তারপর আছে একজনের নাম এগুলো হচ্ছে ফোকাস কিওয়ার্ড এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আপনার কি করতে খুব হেল্প করবে আপনাকে স্কিমিং করতে খুব হেল্প করবে রিকার্ডো রোচা হ্যাজ ক্যারিড আউট স্টাডিজ অফ ব্যাটস সে ব্যাটস নিয়ে গবেষণা করছে কোথায় করছে ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সে গবেষণা করছে তা আমি অনেকগুলো আন্ডারলাইন করছি আপনারা যখন পরীক্ষা দিবেন ছোট্ট একটা টিপস হচ্ছে খুব বেশি আন্ডারলাইন করব না তাহলে আপনার কনসেনট্রেশন আপনি কোনটারে কিওয়ার্ড নেবেন এখানে আমি কিওয়ার্ড হিসেবে রোকা রিকার্ডেও রোকা ওরাই নেব আর দেখব যে স্টাডিজ কোথায় আছে স্টাডিজ সম্পর্কে কিছু বলা আছে কি না এই দুইটা জিনিস দেখব তারপরে যায় আমরা মিলাবো ঠিক আছে অ্যান্টার ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজ জিওলজি রিকা মানে ওনার নাম আসছে হি ইজ প্যাশনেট এই রিকার্ডো রোচা উনি খুবই প্যাশনেট কি বিষয়ে প্যাশনেট অর্থ হচ্ছে কোনো বেশি ইন্টারেস্টেড খুব বেশি ভালোবাসা তার তার কী সম্পর্কে ভালোবাসা অ্যাবাউট কনজারভেশন যে কোনো প্রাণীর কনজারভেশন নিয়ে সে আগ্রহ দেখায় অ্যান্ড ব্যাটস এবং বিশেষ করে বাদুর নিয়ে তার একটা আগ্রহ আছে এগুলো নিয়ে সে গবেষণা করে মোর স্পেসিফিক্যালি হি ইজ ইন্টারেস্টেড ইন হাউ ব্যাটস আর রেসপন্ডিং টু হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি সে আর একটা বিষয় ইন্টারেস্টেড সেটা হচ্ছে কিভাবে বাদুরগুলো মানুষের সাথে ইন্টারেক্ট করে রেসপন্ড করে সেটা সে দেখে আসছে খুব ক্লোজলি অ্যান্ড ডিফরেস্টেশন ইন পার্টিকুলার এবং সে চিন্তা করে যে এই যে বন নিধন এর সাথে বাদুরের মানুষের ইন্টার রিলেশনটা কি রোকাস নিউ স্টাডি এই যে নিউ স্টাডি পাইছি আমরা শোস আপনারা বলবেন যে নিউ স্টাডি কোনটা বলতেছে এই যে এখানে বলছে স্টাডিজ এই যে ক্যারিড আউট স্টাডিজ তো এখানে স্টাডিজটা কি কি শো করে দ্য সেভারেল স্পেসিস অফ ব্যাট কয়েক প্রজাতির বাদুর আর গিভিং মাদাগাস্কারস রাইস ফার্মার্স মাদাগাস্কারের চাল পেরি চাল বা ধান চাষিদেরকে ভাইটাল পেস্ট কন্ট্রোল অর্থাৎ এই বাদুরগুলো বিভিন্ন ধরনের বাদুরের প্রজাতিগুলো এই কৃষকদেরকে হেল্প করছে পেস্ট কন্ট্রোল করতে পেস্ট কন্ট্রোল বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে পোকামাকড় দমন করতে হেল্প করছে যেটা তারা বলতেছে পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিস ভাইটাল পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিস অর্থাৎ কৃষকদের পোকামাকড় দমনে সাহায্য করছে কীভাবে সেটা হচ্ছে বাই ফিস্টিং ফিস্ট অর্থ হচ্ছে খাওয়া ফিস্ট অর্থ কি খাওয়া অন প্লেগস অফ ইনসেক্টস প্লেগস অফ ইনসেক্টস অর্থ হচ্ছে অনেক পরিমাণে প্লেগ মানে সম্ভবত এখানে পরিমাণ বোঝাচ্ছে অনেক পরিমাণের পোকামাকড় খেয়ে তাদেরকে হেল্প করছে অ্যান্ড দিস হি বিলিভস সে বিশ্বাস করে ক্যান ইজ এই যে তারা পোকামাকড় খেয়ে ফেলছে বাদুরগুলো এটা কমাতে পারে ইজ ইজ করতে পারে ফিনান্সিয়াল প্রেশার ও ফার্মার্স কৃষকদের অর্থনৈতিক চাপ কমাতে পারে তারা যেহেতু পেস্ট কন্ট্রোলে কোনো টাকা খরচ করলো না তাহলে অবশ্যই ফিনান্সিয়াল প্রেশার কমাবে কৃষকদের উপর টু টার্ন ফরেস্ট ইন্টু ফেলস অর্থাৎ এর কারণে কিন্তু এই কৃষকরা অর্থনৈতিক চাপ কম পড়লে তারা কিন্তু ফরেস্টগুলোরে নতুন নতুন জীবিকার জন্য 
বনগুলোর আর ধানি জমি বানাবে না এতে কিন্তু মাদাগাস্কান যে ব্যাটসগুলো আছে সেই ব্যাটসগুলো কিন্তু সাহায্য করছে এই বন কনজারভেশনে তো আমরা এখানে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে এই রিকা মানে রিকার্ডো রোক রোকা উনি কি আসলে গবেষণা করছে ক্যারিড আউট স্টাডিজ অব ব্যাটস সেই ব্যাটস নিয়ে গবেষণা করছে আমরা এটা জানতে পারছি তাহলে এইটুকু পর্যন্ত জিনিসটা ট্রু হ্যাঁ সে আসলে গবেষণা করছে তো আমরা কিন্তু আমাদেরকে একটু বলে দিছে এইটুকু পর্যন্ত আইসি শেষ করে নেয় বলছে সে কি গবেষণা ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে করছে কি না এটা আমরা দেখতে হবে এটি স্ক্যান করতে হবে খুব মাইনিউটলি দেখতে হবে আমরা দেখবো আরও কিছু বলা আছে কি না ওনার সম্পর্কে তো এখানে কিন্তু বলে ফেলছে যে যেহেতু স্টাডিজ সম্পর্কে এর আশেপাশেই কিন্তু উত্তরটা থাকার কথা যেহেতু এখানে স্টাডিজ সম্পর্কে বলছে এর আশেপাশে এইটুকুর মধ্যে উত্তরটা থাকার কথা কিন্তু আমরা কোথাও কিন্তু একটু একটু এতটুকুর মধ্যে পাই নাই যে তিনি এই গবেষণা এই মাদাগাস্কার এই মাদাগাস্কার এরিয়ার ব্যাট এবং পৃথিবীর অন্যান্য এরিয়ার যে ব্যাট আছে সেগুলো নিয়ে সেই গবেষণা করছে এরকম কিন্তু বলে নাই তো করতেও পারে নাও করতে পারে কিন্তু বলে নাই তো যেটা বলে নাই সেটার আমরা মানে এটাকে ফলস দিতে পারি না সে করতে হতে পারে এই কারণে এটা আমরা নট গিভেন দেব এই সকল ক্ষেত্রে যদি কোনো ইনফরমেশন না থাকে তাহলে আমরা নট গিভেন দেব নট গিভেন মানে এই ইনফরমেশনটা নাই যে সে পৃথিবী ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে এই গবেষণা করছে কি না হ্যাবিটেট মডিফিকেশন মডিফিকেশন হতে হচ্ছে চেঞ্জ যেমন ধরেন আমরা আগে রিক্সায় করে কর্মক্ষেত্রে যাইতাম এক সময় পায়ে হেঁটে যাইতাম তারপরে মডিফিকেশন হয়ে আসলো কি আমরা রিক্সায় যাচ্ছি মডিফিকেশন হয়ে আসলো কি আমরা ঘোড়ার গাড়িতে যাচ্ছি মডিফিকেশন করে আসলো আমরা সিএনজিতে যাচ্ছি তারপরে এখন আমরা মেট্রো রেলে যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে মডিফিকেশন এখন ঘর বাড়িরও কিন্তু মডিফিকেশন হচ্ছে আমরা এক সময় কাঁচা করে ছিলাম এখন পাকা ঘরে এটা হচ্ছে মডিফিকেশন তো ঘর বাড়ির মডিফিকেশন হ্যাজ রেজাল্টেড ইন কেন মডিফিকেশন হয়েছে ইন ইন্ডিজেনাস ব্যাট দেশীয় বাদুরের ঘর বাড়ির পরিবর্তন হয়েছে মাদাগাস্কারে এবং এটা বিকামিং ইউজফুল টু ফার্মার্স এবং এই যে ঘর বাড়ি পরিবর্তনের কারণে বাদুরের ঘর বাড়ির পরিবর্তনের কারণে চেঞ্জ হওয়ার কারণে বিকামিং ইউজফুল টু ফার্মার্স এটা কৃষকদের জন্য সুবিধা হয়েছে তো আমরা এটা দেখব ব্যাটস কম্প্রাইজ রাফলি ওয়ান ফিফথ অল মামাল স্পেসিস ইন মাদাগাস্কার অর্থাৎ মাদাগাস্কার এই এলাকার মধ্যে বাদুরগুলো হচ্ছে পাঁচ বাঘের এক বাঘ যত স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে মামালস মানি হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণী যেগুলো গিভ বার্থ টু বেবিস ইয়াং বেবিস হ্যাঁ নিউ বর্ন বেবিস হ্যাঁ অ্যান্ড ফিড অন দেয়ার মাদার ব্রেস্ট এগুলো হচ্ছে মামালস তো বলতেছে এই মামালসগুলোর পরিমাণ একটু বেশি এবং তারা হচ্ছে যত ব্যাচগুলো হচ্ছে পাঁচ বাঘের এক শতাংশ মামালস মাদাগাস্কারে অ্যান্ড থার্টি সিক্স রেকর্ডেড ব্যাট স্পেসিস এবং আশ্চর্যজনকভাবে যে ছয় তিরিশ ধরনের হ্যাঁ ব্যাট প্রজাতি বাদুরের প্রজাতি আছে আর নেটিভ হ্যাঁ আর নেটিভ অর্থ হচ্ছে দেশীয় ছয়ত্রিশ প্রকারের বাদুর আছে এই আইল্যান্ড মাদাগাস্কার হচ্ছে একটা আইল্যান্ড এই আইল্যান্ডে এত প্রকারের কি আছে আপনার বাদুর আছে ছয়ত্রিশ প্রকারের থার্টি সিক্স হ্যাঁ তো ওই কমা দিয়ে বলবে মেকিং ইট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন এবং এই কারণে এই জায়গাটা এত গুরুত্বপূর্ণ ফর কনজারভেশন যারা সংরক্ষণ সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ যেমন বিভিন্ন সমিতি অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এবং বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন অব দিস এনিম্যাল গ্রুপ এনি হোয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই কারণে এই কনজারভেশনরা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে এখানে একটু বেশি তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ইম্পর্টেন্ট রিজনস মনে করে হ্যাঁ এই জায়গাটা মেকিং ইট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন অর্থাৎ এই কারণে মাদাগাস্কারটা এত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এখানে ছয় তিরিশ ধরনের কি আছে বাদুর আছে পরিবেশ সংরক্ষণবাদীদের কাছে এই পৃথিবী এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এই প্রশ্নের উত্তরটা হ্যাবিটেট মডিফিকেশন যেখানে আছে সেখানে পাবো আমরা এখানে হ্যাবিটেট মডিফিকেশন সম্পর্কিত কোনো কথা পাই নাই তো পরের প্যারা চলে যাই কো লিডিং অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল টিম অফ সায়েন্টিস্ট অর্থাৎ আন্তর্জাতিক একটা বিজ্ঞানীদের দলে তিনি মানে সহকারী মানে লিড করছিল সহ মানে দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল এরকম আর কি হয় রোকা ফাউন্ড দ্যাট রোকা দেখলো যে সেভেল স্পেসিস অফ ইন্ডিজেনাস আমরা এখানে বলছি নেটিভ আর এটা হচ্ছে ইন্ডিজেনাস এক কথাই নেটিভ আর ইন্ডিজেনাস এক কথাই তো বলছে রোকা দেখলো যে কয়েক ধরনের দেশীয় ব্যাটস আর টেকিং অ্যাডভান্টেজ অফ হ্যাবিটেট মডিফিকেশন এই যেখানে হ্যাবিটেট মডিফিকেশন সম্পর্কে বলা আছে এইখানে আমাদের এই উত্তরটা আছে কোনটা 
চার নম্বর উত্তরটা আছে যেটা তো বলছে মানে হ্যাবিটেট মডিফিকেশনের কারণে দেশীয় বাদুরগুলো বিকামিং ইউজফুল টু ফার্মার্স কৃষকদের কাছে উপযোগী হচ্ছে হ্যাঁ তো আমরা দেখতেছি কি বলছে দেখলো যে সেভেল স্পেসিস অফ ইন্ডিজেনাস ব্যাটস আর টেকিং অ্যাডভান্টেজ অফ মানে হ্যাবিটেট মডিফিকেশনের সুবিধা নিচ্ছে একটু এবং এই হ্যাবিটেট মডিফিকেশনের সুবিধা নিয়ে তারা কি করছে হান্ট ইনসেকটস তারা পোকামাকড় শিকার করছে সোয়ার্মিং ইনসেকট সোয়ার্মিং ইনসেকট সোয়ার্মিং বলা অর্থ হচ্ছে পোকামাকড়গুলো যখন সোয়ার মতো হচ্ছে ফসলের উপর মানে ফসল নষ্ট করে তো তাদেরকে শিকার করতে পারে ইনসেকট সোয়ার্মিং যে পোকা ফসল ক্ষতি করে তাদেরকে শিকার করতে পারে কারা এই মানে বিভিন্ন মানে দেশীয় বাদুরগুলো শিকার করতে পারে কিসের সুবিধা নেওয়া হ্যাবিটেট মডিফিকেশনের সুবিধা নেওয়া অ্যাবাব দ্য কান্ট্রিজ রাইস ফিল্ড জমির ধান খেতের উপরে যখন ইনসেকগুলো উড়ে যায় তখন তারা হ্যাবিটেট মডিফিকেশনের সুবিধা নেওয়া এগুলো শিকার করে তো আমরা প্রশ্নে কি আছে যে হ্যাবিটেট মডিফিকেশনের কারণে ইন্ডিজিনাস বেলসগুলো মাদাগাস্কারের কৃষকদের জন্য উপকারী হচ্ছে তাহলে এটা আমরা ট্রু দিব ইনফরমেশন ম্যাচ করে হুম কৃষকদের জন্য উপকারী হচ্ছে এবং আমরা ইন্ডিজেনাস শব্দ পাইছি এখানে কিন্তু আমরা নেটিভ শব্দ পাইছি যে আমাদের এখানে হ্যাবিটেট মডিফিকেশনও পাইছি আমরা এবং আমরা এখানে কিন্তু বলা আছে যে কান্ট্রিজ রাইস ফিল্ড এগুলোও বলতেছে সব কিছুই বলতেছে ম্যাচ হচ্ছে এক কথায় তো আবারও যদি দেখি রোকা ফাউন্ডেড সেভেন স্পেসিস অফ ইন্ডিজেনাস এই যে এখানে ইন্ডিজেনাস আছে যেটা বলতে চাইছিলাম তো ইন্ডিজেনাস আছে আর প্রশ্নে আমাদের ইন্ডিজেনাস আছে যে ইন্ডিজেনাস বাদুরগুলো সুবিধা নিচ্ছে তাদের ঘর বাড়ির চেঞ্জ হওয়ার কারণে তারা এখন পোকামাকড় শিকার করতে পারতেছে যেগুলো দান খেত নষ্ট করে দে ইনক্লুড দে মানে হচ্ছে এই পোকামাকড়গুলো বলতেছে দে ইনক্লুড দ্য মালাগাসি মাউস আর্ড ইয়ার্ড ব্যাট অর্থাৎ এই যে এখানে সেভাল স্পেসিস বলছে এই সেভাল স্পেসিসটা এখানে ব্যাখ্যা করতেছে সেভাল স্পেসিস কারা সেভাল স্পেসিস বলতে কিন্তু তাইলে অনেকগুলো জাত বলতে হবে বলতেছে দে ইনক্লুড মালাগাসি মাউস এরা হচ্ছে একটা জাত এই জাত সম্পর্কে বলছে মেজর্স লং ফিঙ্গার্ড ব্যাট তারপর বলছে মালাগাসি হোয়াইট বেলিড ফ্রি টেইড ব্যাট এটা হচ্ছে আরেক প্রকার এটা ইংরেজি দেখলেই বোঝা যেতে সাদা সাদা প্যাটের ফ্রি টেইড বাদুর তারপর এটা বলছে মাউস এয়ার্ড ব্যাট মানে ইঁদুরের মতো কান আলা কান কান দেখতে ইঁদুরের কানের মতো দেখতে বাদুর তারপর আরেকটা বলছে অ্যান্ড পিটার্স রিঙ্কো লিফ্ট ব্যাট অর্থাৎ এই যে স্পেসিস বলতে যায় তিনটে স্পেসিসের নাম দিচ্ছে লাগছে তা আমরা এখানে একটা জিনিস মিসিং করছি সেটা হচ্ছে আমরা পাঁচ নম্বর কি বলছে মালাগাসি মাউস ইয়ার্ড ব্যাট ইজ মোর কমন দেন আদার ইন্ডিজেনাস ব্যাট স্পেসিস ইন মাদাগাস্কার তো এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাউস ইয়ার্ড ব্যাট আমরা মাউস ইয়ার্ড ব্যাট সম্পর্কে যাব যাওয়ার পরে দেখব যে সে আসলে কি কমন কি না তাকে কি অন্য যে প্রজাতি আছে অন্য দেন তুলনা করতেছে এখানে একটা কম্প্যারিজন হচ্ছে এই কম্প্যারিজনটা আছে কি না এবং এই কম্প্যারিজনটা কাজ অন্যান্য যে দেশীয় যে ব্যাট আছে ব্যাট প্রজাতি আছে তার তার চাইতে মানে তাদের চাইতে এটা কমন কি না এটা আমরা দেখব তো এখানে কিন্তু আমাদের মাউস ইয়ার্ড ব্যাট সম্পর্কে বলছে হুম মেজর লং ফিং ব্যাট এখানে মেজর বলছে মানে লং ফিং ব্যাট ব্যাট বলছে সে কিন্তু এখানে কিন্তু বলতেছে না যে এই সব প্রজাতির মধ্যে এই মাউস ইয়ার্ড ব্যাটটা আপনাদের এখানে এটা কমন কি না হ্যাঁ আবার এটাও বলে নাই যে এটা মানে কমন না এটা রেয়ার কোনো তথ্যই নাই তো এই ব্যাপারে হ্যাঁ আমাদের এখানে এটা কমন না আনকমন কিছুই বলা নাই কারণ এটারও আমরা নট গিভেন দিব এটা কী বলবো নট গিভেন তারপরে আছে ব্যাটস মে ফিড অন পেডি সোয়ার্মিং ক্যাটারপিলার্স ক্যাটারপিলার্স তো হচ্ছে এই যে আমাদের এক প্রকার ধানের পাতার মধ্যে দেখবেন জরা টাইপের এক প্রকার পোকা হ্যাঁ যেগুলো ক্রলিং করে ধান খেতে ধানের পাতায় চলে না তো এই বলতেছে এই বাদুরগুলো মেয়ে ফিডন খেয়ে বাঁচে ফিডনতে খেয়ে বাঁচে দানের এই ক্যাটার পিলার্স খেয়ে বাঁচে অ্যান্ড ক্রাস ওয়েব ওয়ার্মস এবং তারা গাছের পোকা খেয়ে বাঁচে বেডগুলো এই দুটো জিনিস খেয়ে বাঁচে একটা হচ্ছে পেডি সোয়ার্মিং ক্যাটার পিলার্স এটা হচ্ছে একটা এইখানে গেলে আমরা উত্তর পাবো এগুলো কিন্তু থাকবে গ্রাস ওয়েব ওয়ার্মস আমি এই নাউনগুলোর একটু বিশেষ নাউন মনে করব কারণ এগুলো কিন্তু সিনিম করা খুব একটা সম্ভব না এগুলো এভাবেই থাকবে তারপর দেখেন দিজ উইনার স্পেসিস এই বাদুরগুলো আর প্রোভাইডিং 
আমাদের কি দিচ্ছে অ্যাভেলেবল মানে মাদাগাস্কাররা দিচ্ছে ফ্রি সার্ভিস মানে বিনামূল্যে সেবা দিচ্ছে তো মাদাগাস্কার মাদাগাস্কার অ্যাজ বায়োলজিক্যাল পেস্ট সাপ্রেসার্স অর্থাৎ তারা ন্যাচারালি পেস্ট কন্ট্রোল করে সেইস রোকা রোকা বলছে উই ফাউন দ্যাট আমরা দেখেছি যে সিক্স স্পেসিস অফ ব্যাট ছয় প্রজাতির বাদুর আর প্রেইং অন প্রে অর্থ শিকার করা প্রে অর্থ কি শিকার করা এখানে ফিড অন লেগসে কোথাও এখানে প্রে অন লেগসে একই কথা তো ছয় প্রকারের বাদুর শিকার করে অন রাইস প্যাটস ছয় প্রকারের বাদুরগুলো আসলে এই কাজটা বেশি করতেছে কি কাজটা পেস্ট সাপ্রেসার্স হিসেবে কাজ বেশি করতেছে তা তারা কি কি কাজ করে সে কাজগুলো বলবে ইনক্লুডিং দ্য পেডিসোয়ামিং ক্যাটার পিলার্স তারা শিকার করে শিকার করে রাইস পেস্ট একটা হচ্ছে রাইস পেস্ট শিকার করে তার রাইস পেস্টের আবার অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে মানে ধানের প্রকার একটা হচ্ছে দ্য পেডিসোয়ামিং ক্যাটার পিলার্স তারা খায় প্রে মানে তারা খায় হ্যাঁ গ্রাস ওয়েবর্মসও তারা খায় তাহলে প্রশ্ন কি আছে আমরা একটু দেখবো এবারে করবো আমরা স্ক্যান প্রশ্ন বলতেছে বাদুরগুলো পেডি সোয়ামি ক্যাটার পিলার্স খায় ফিডন হ্যাঁ ক্যাটার পিলার্স খায় এখানে কিন্তু ফিডন আর এখানে হচ্ছে আপনার প্রেইং অন এক কথাই হ্যাঁ তো তারা কি কি খায় দা পেডি সোয়ামিং ক্যাটার পিলার্স খায় আর গ্রাস ওয়েবং একদম মানে জুতে জুত সব কিছু মিলে যাচ্ছে তাহলে এটারে আমরা দিব কি ট্রু 